Okay. Uh, Assalamualaikum everyone. We have about for uh, 60 participants online, 66 to be exact. Um, welcome to this webinar. Um, it has it's it's a pleasure for PSX that uh, Ali Farid Saab has agreed to join us and impart his knowledge to the audience. When whenever we at the stock exchange and um, you know meet people, meet generally investors, this question comes up again and again. Ji, aap koi tip de de. Uh, please tell us which stocks we should you know we should uh, opt for uh, what should be in our portfolio which are the sectors so in order to answer those questions obviously the stock exchange cannot uh, speak about it or talk about it so we have uh, been kind enough to have mr ali farid khwaja share his knowledge and expertise from ksb securities so i'd like to welcome him a little about him he has about 15 years of experience in the field of equity research and investments, not only in Pakistan, but also abroad. Formerly, he was a partner at Autonomous Research, which is now a part of Alliance Bernstein. He is an ex-CFO and board director of Safe Charge Group, LSC, SHN. Uh, it's a global fintech company, which is top ranked to, uh, you know, among the um, uh, globally. He worked with top ranked, uh, he's been a, to a top ranked technology analyst in Europe at Berenberg and UBS, as well as he's a Rhodes Scholar. So a lot of accolades and uh, medals uh, with all that. Uh, Ali Farid Khwaja, I welcome you to, um, to, to uh, share your knowledge and expertise with our audience today. Thank you, Radha. It's, it's a pleasure to to, uh, to speak, and thank you for inviting me for this session, and thank you for the 80 people who are listening to this. And um, um, no, I'll, I have a short presentation. Um, as you said earlier, that you know we'll run the presentation for 30 to 40 minutes, and then I see some people raising hands. We will have quite time for Q and A after that. And the best way for asking questions would be that if you can write it on chat either to Raida or to me, and Raida can then moderate the session. Um, otherwise, with you know, 89 people, it becomes slightly difficult. Uh, so as Raida mentioned, I am the chairman of KSP Securities. I, I live in London, and my, my background from that perspective is slightly different from most people who um, cover Pakistani equities that for most of my career, I have covered global, uh, global sector based here in London. So I'll run a bit through my, my background because I think it's interesting from the, from the perspective of what we are going to talk about. Um, originally from Islamabad, went to LUMS, did computer science and economics, undergrad. Uh, then I worked in Karachi for, for a year, this is back in 2004 and 2005. Uh, I worked in research as an economist at two local brokerages, AKD Securities and Alphala. And then I went to Oxford and after that I joined UBS to do tech research. Now, this is a very important time in the history of tech research in Europe because you know, I cover Nokia, Ericsson, and Alcatel Lucent. You know, Nokia, the phone in Pakistan is very famous. Nokia, Ericsson, and Alcatel combined market cap for $700 billion. Nokia was the single largest commission for UBS, which was a top investment bank in, in, in Europe. And over three years, this whole asset class was shrunk. So, you know, that teaches you a lot about you know, how, how technology moves, how companies react to challenges. So I did that at UBS. Then I moved to an investing role. I joined a hedge fund where I was investing in EMEA markets. So Russia, Seleka, Eastern Europe, Middle East, Africa, Pakistan, uh, Seleka, Africa, Egypt, Seleka, the tip of Africa, which is South Africa, my equity loan. Then I moved back to do global tech research at Berenberg where I covered companies such as Apple, Samsung, uh, uh, Visa, MasterCard, Western Union. So focusing on financial technology, but companies in the space of data centers, semiconductors. So which many deals Berenberg Mickey, who may say which companies job in Pakistan may put out this at Daraz e-commerce company in Pakistan may uski mother company at Rocket Internet when uska IPO kia. Aapke iPhones ke andar aur aapke phones ke andar ek green color ka board laga hota hai. Jaysay printed circuit board, yani PCB kehte hai. Woh ek Austrian company banati hai, ATNS, mainne unke liye paisa raise kiya. Agar aap Dubai jaye ya America jaye, to aapke gaadi pe sticker laga hota hai parking ke liye aur road pe tolling ke liye. Woh ek aur Austrian company banati hai, jiska naam hai Cap Traffic Com, mainne unke liye paisa raise kiya. 
So across Europe, I've raised money for companies from Germany to Spain to Sweden, um, and I raised around $10 billion um, at, um, at my last role at Berenberg. And then I became, as Raidan mentioned, I was CFO of SafeCharge, which was UK make company listed, thi, and then it got acquired for a billion dollars. Um, and two years ago, I joined KSB Securities in Pakistan. And the reason I joined KSB Securities in Pakistan was that I thought there's massive potential. Uh, of Pakistan, I thought okay, it's a market which is undercovered in terms of its potential. And there could be a massive gain which can be made by connecting global capital uh, to Pakistan. So my aim was to use my background, my contacts, my, my, my work history and experience uh, to connect global capital, uh, America, China, Japan, to bring that money into Pakistan. And that was one of the aims for joining KSB. Now, KSB, of course, has a very long history in the capital markets in Pakistan. They have been a pioneer, starting from Mr. Khadim Ali Shah Bukhari, who's founded the company in 1952. Uh, and you know, since then, KSB has played a, 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 a very important and critical role in capital markets development in Pakistan. You know, the screen is like EBS, my Warren Buffett, who is the biggest uh, financial investor in the world, Mark Mobius, in the center, mein, jinko, Emerging market investing ka guru or founder samjha jata hai. Or right side pe prime minister of China um, uh, hai, jo uh, um, Nasser Ali Shah Bukhari sahab se mil rahe hai. So KSB had, uh, had played this role for many decades. And I joined him in 2018 with my experience to, um, to, to take it forward by connecting global capital. So some of the things which we are doing is, you know, we have a webinar series where we, get global experts from you know, China to the US to come and talk to people in Pakistan, investors in Pakistan in public forums. So these are open and free forums and the kind of event which Raida has been kind enough to um, uh, invite me over here. Um, so now moving to the presentation, what is the most important thing required for investing? Raida to speak with you, I kept on thinking that, you know, how should I, how should I, uh, format this presentation. And I think the most important thing is that if I realize one thing or one thing I emphasize in this presentation, which is the most important thing, is this Trust. Financial markets are based on the notion of trust, ethics, governance. In the old times, they said my word is my bond. Because trust, if trust is capital markets, then there is nothing behind it. And this issue is not only Pakistan or Karachi, this issue globally. That's how financial markets were created and that's the essence of financial markets. So Raidan Ashur said that investors want to take tips, advice, and in um, um, Pakistan, I have seen that there is an emphasis on trust, and uh, governance, ethics, these are very important things which should be in in anyone who's participating in the market, whether as a broker, us, or whether you as investors, or whether the exchange, or SECP, or the companies which are listed. It's imperative that we understand this and we make this as the fundamental stone for whatever we do after that. So it's important to do this. And, you know, I bought this picture. Um, this picture is Jonathan Coffee House, ki, UK, where London Stock Exchange was made. London Stock Exchange was made by the UK government, or a bank. Ne tha. Jonathan Coffee House, which is in the city of London, where people came and contracts exchange karte the. Because the underlying essence was that my world is my bond. I am committed to my commitment. Honor Karanga, or Uski by a sake, you could trust Ethna strong tha, ke ye sara ka sara business used to happen on unregulated in a coffee house. Or Iske barracks, agar trust naho, agar an ethics or governance ko follow or rules ko follow na kare, to aap jitne marzi rules banade, dunya ki subse badi markets may be bohot bade bade frauds of the rain. Left side with the Pelly picture, a ye Enron ke CEO hai, joke Uthamanega. America was the biggest fraud. The company went down to zero. It was one of the you know, mega caps uh, oil and gas companies. The Myan was Satya, Indian IT company. Again, accounting fraud. The company went down to zero. The CEO went to jail. Tisra, now Hali's example is Wirecard. Germany's company, 40 billion market cap, which was zero in two weeks. 
to put that in perspective pakistan ka pura stock exchange ki market cap 40 billion dollar hai ek company mein germany mein se zyada bada loss hua china luke and coffee accounting fraud the um, bernie madoff us he was insider trading and he was uh, falsifying his record as an investor uh, raj ratnam from galleon another us um, magnet uh, a, a big name in hedge fund investing but is in jail right now because he broke that trust so isliye main is baat se shuru karna chahta hu ke it's fundamental that you understand this you appreciate it and aap isko apni life ka aur apni investment philosophy ka ek hissa hissa bana de kyunki agar aap nahi banayenge to greed ki wajah se sooner or later you are going to have a loss and uh, this is something which cannot be stopped Uh, by rules this cannot be stopped by enforcement there is something which you have to ingrain in yourself ye samne bataya ki jonathan coffee house me buniyad rakhi gayi thi stock exchange ki uk ki or it was all on the basis of trust so now moving to the second point why should you invest and i'm conscious that aap log zyada tar jo sun rahe hain webinar aapko in cheezon ka pehle hi pata hai kyunki aap stock market mein invest karte hain magar mere liye important hai is baat ko raise karna kyunki Going back to the first principles are very important. You can have your bunyad if it's good, then your stock selection is good, your investments are good, and your whole 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 money management aim is good. So it's very important to take a step back and understand why you're investing. So why should you invest? You should people generally invest because save because of two reasons. One as an insurance for a rainy day, retirement, health care. आप हॉस्पिटल जाने का खर्चा हो सकता है तो यू नीड टू सेव फ्रॉम योर करंट इनकम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ दीज अनप्लैंड स्पेंडिंग दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से आपको सेव करना चाहिए वो है एज अ सेकेंड इनकम फॉर अ फ्यूचर नीड आपने अपने बच्चों की शादी करानी है उनकी एजुकेशन करानी है आपने हॉलीडेज पर जाना है हज उम्र के लिए सेव करना है घर के लिए सेव करना है इन सारी चीजों के लिए आपको अपनी तनख्वाह में से अपने इनकम में से कुछ हिस्सा सेविंग के लिए डालना जरूरी है ना सेविंग के लिए हम सेव सेव सेविंग के लिए हम इन्वेस्ट क्यों करें सेविंग के लिए इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपकी सेविंग्स को इन्फ्लेशन खा जाती है आपने सोचा जैसा मैं जिस मैंने बोला कि मैंने लम्ब से पढ़ाई की जिस जमाने में मैं लम्ब से पढ़ता था उस जमाने में उसकी साल की फीस होती थी डेढ़ लाख रुपये अब लम्ब की फीस दस लाख रुपये है तो दस गुना ज्यादा सेविंग हो गई है तनख्वाही इतनी स्पीड से नहीं बढ़ी मगर खर्चे जो हैं वो स्पीड से ज्यादा बढ़ गए तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स जो थे वो एकेडमिया में थे वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उन्होंने सेविंग करके मुझे लम्स भेजा लम्स में कुछ स्कॉलरशिप दी तो अगर उस वक्त ये सेविंग्स उनकी जो है इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज ना हो रही होती तो जो उनका पैसा पड़ा हुआ था उसकी वैल्यू कम होती गई इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट योर सेविंग यू नीड टू इन्वेस्ट नाउ वी मूव ऑन टू Where can we invest? Now, investment की बड़ी ऑप्शन है अगर मैं अपने फादर से पूछूँ तो उनकी सेविंग्स जो है बैंक अकाउंट में है कुछ रियल इस्टेट में है कुछ गोल्ड में है ये ज्यादातर इन तीनों चीजों में उनकी सेविंग है और उनको पेंशन से जो पैसे मिले थे वो नेशनल सेविंग्स में है मगर इसके साथ साथ और भी ऑप्शन है स्टॉक मार्केट इज वन बॉन्ड्स इज अनादर कमोडिटीज अनादर करेंसीज इज अनादर वन सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वेन यू आर इन्वेस्टिंग यू शुड थिंक फ्रॉम एसेट एलोकेशन परस्पेक्टिव एंड यू टेक अ थ्री सिक्सटी डिग्रीज व्यू Why is that important? This goes to a second rule of investing. Pehla rule maine aapko bola tha is about trust. It's about following the rules. It's about governance and it's about ethics. The second rule for saving is this diversification. Diversification kya hai? Diversification ye hai ki aapko ya kisi ko ya mujhe nahi pata ki kaun sa asset class ki performance kaisi rahegi. Hame ye pata hai ki performance vary karegi. क्योंकि हमें यह बात पता है कि परफॉर्मेंस वेरी करेगी मगर हमें यह नहीं पता कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इसलिए द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज डाइवर्सिफाई योर योर मनी नाउ दिस इज एन एग्जांपल या आपको मैं एक्चुअल डेटा दे रहा हूं दिस इज द डेटा आई थिंक दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय मेरिल लिंच एंड दिस इज द एसेट परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एसेट क्लासेस ओवर मल्टीपल इयर्स तो अगर आप देखें कि 2020 में गोल्ड ने सबसे अच्छा आउट परफॉर्म किया है 11.17 परसेंट रिटर्न है और ये डेटा थोड़ा पुराना है मेरे ख्याल में अब ये 15 परसेंट तक रिटर्न होगा गोल्ड का मगर गोल्ड को आप 2015 में चले जाएं तो गोल्ड की परफॉर्मेंस बॉटम थे सबसे तीसरे नंबर पे थी और 2013 में चले जाएं तो गोल्ड में आपको 27 परसेंट डिक्लाइन हुआ था 
इसी तरह एक्विटीज ले लें तो एम एस सी आई इमर्जिंग मार्केट जो कि दो हजार बीस में ग्यारह परसेंट डिक्लाइन था ये दो हजार सत्रह में थर्टी एट सेवन पॉइंट एट परसेंट इसमें इंक्रीज था तो ये जो डेटा आपको शो कर रहा है और ये ग्लोबल डेटा है पाकिस्तान का नहीं है तो ये एक चीज शो कर रहे हैं कि आपको ए प्रायर नहीं पता कि कौन सी चीज आउट परफॉर्म करेगी और इसमें वॉलेटिलिटी होगी इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिवर्सिफाई अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में भी जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनका एक नोशन है कि रियल इस्टेट तो सिर्फ ऊपर ही जाता है ये नोशन गलत है ये नोशन गलत इसलिए आप डेटा देखें जमीन डॉट कॉम का तो ये जमीन डॉट कॉम का डेटा आपको शो करता है कि इवन इन पाकिस्तान रियल इस्टेट इन कराची लाहौर एंड इस्लामाबाद हैज गॉन डाउन एज वेल एज गॉन अपर्स बट इट ऑल्सो गोज डाउन इन शॉर्ट पीरियड सो फ्रॉम एसेट एलोकेशन परस्पेक्टिव यू नीड टू डिवर्सिफाई और यही गोल्डन रूल है जिसको दुनिया के एक्सपर्ट्स ने भी इसके बारे में बात की गई है और रेकमेंड किया है बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरन बफेट के गुरु समझे जाते हैं जिनको जिन्होंने बुक लिखी हुई है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो भी डिवर्सिफिकेशन रेकमेंड करते हैं रे डालियो जो कि आजकल बड़े मशहूर है बड़ा कोट किया जाते हैं उन्होंने बुक लिखी है रिसेंटली विच इज बेस्ट सेलर एंड ही ऑल्सो से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू कैन हैव इज अ गुड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मिक्स so this is a fundamental point which I want to tell you guys कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले आप सोचे कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले आप बुनियाद रखें कि आपने एथिकल एथिक्स और ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना फिर आप जो अपने मनी को एसेट एलोकेशन परस्पेक्टिव से देखें कि डिवर्सिफाई करें across across various asset classes even within stocks you should diversify because nobody nobody knows for a fact how things will look in the future पोलैंड में भी इन्वेस्ट किया है जर्मनी में भी इन्वेस्ट किया है मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी से लेकर अफ्रीका तक मैंने इन्वेस्टमेंट की है ज्यादातर एक्सचेंजेस जो है वो बड़ी ही कॉन्सेंट्रेटेड है जिस तरह ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स में बैंक्स 60 टू 70 परसेंट ऑफ एसेट क्लास होते हैं कुछ मार्केट्स में सऊदी की सऊदी अरेबिया की एग्जांपल देख ले कि सऊदी अरेमको इज अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडेक्स नाउ और बाकी जो केमिकल्स केमिकल्स इन सऊदी अरेमको एंड देन बैंक्स आर द थ्री एसेक्टर्स व्हिच डोमिनेट दैट मार्केट रशिया में चले जाए तो अगेन मेटल एंड माइनिंग इज मैसिव ओवर देयर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज द रीजन व्हाई आई लाइक इट एंड द रीजन व्हाई one of the reasons which i thought was a massive selling point of pakistani stock market why i left my career in the uk to do this in pakistan was that it's a very diversified market 400 500 odd companies are listed across various asset classes banks oil and gas cement fertilizers power you sorry about that but two things which are more important are that psx has proven to be uncorrelated with other asset classes मेरल लिंच ने 2005 में एक रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने उसमें लिखा कि पाकिस्तान के मार्केट का वन ऑफ द टॉप सेलिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की मार्केट से कम को रिलेशन है इसकी और को रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है को रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जो हमने पहला पॉइंट बोला था डिवर्सिफिकेशन को रिलेशन का मतलब यह है कि जब दुनिया की मार्केट नीचे जा रही होती है तो पाकिस्तान मार्केट हो सकता है ऊपर जा रही हो, हो सकता है फ्लैट हो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दूसरी मार्केट के साथ और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मार्केट डिवर्सिफाइड है अगर हमारी मार्केट में 70 परसेंट ऑयल एंड गैस होता तो ये डिवर्सिफिकेशन यकीन खत्म हो जाती इस तरह जब आप देखें दुनिया में ऑयल प्राइस ऊपर जा रही होती है तो ब्राजील की मार्केट ऊपर जाती है रशिया की मार्केट ऊपर जाती है मिडल ईस्ट की मार्केट ऊपर जाती है मगर जब ऑयल ऊपर जा रहा होता है तो इंडिया की मार्केट नीचे जाती है चाइना की मार्केट नीचे जाती है क्योंकि दीज आर नेगेटिवली को रिलेटेड विद ऑयल प्राइस पाकिस्तान गुड थिंग इज दैट पाकिस्तान इज डिवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट जिसमें एफ एम सी जी से लेकर कोलगेट पाम ऑलिव नेस्ले पार्क टोबैको से लेकर सीमेंट और टेक सिस्टम टी आर जी जैसी कंपनी भी आपको मिलती है सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एंड लास्टली डिवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स हेल्प्स यू अगेंस्ट द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट मैं कल आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर जैसा मैंने बोला कि ही एकेडमिया ही प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही इज मनी इन नेशनल सेविंग्स एंड नेशनल सेविंग्स में अब रिटर्न उनका कम होके सात से आठ परसेंट पे हो गया है और 
it's important for him to diversify because agar inflation has to be unki inflation agar 10% se upar se badh rahi hai to agar wo diversify nahi karte aur 7% ka return lete hain to unki paise ki value kam hoti ja rahi hai so it's important that stocks give you that kind of diversification now moving to which stocks and i know you know a lot of the people on this on this call would be more specific want to be more specific specific magar i think it's important to understand the big picture and it's very very important because specific to aapko um baaki sab se sab se mil jate hain specific to aapko in fact thoda zyada hi milte hain jiski wajah se mere khayal mein problem hai ethics or um, governance ka aur uh, isliye main aapko ye ehsaas dena chahta hu ye point dena chahta hu ki you have to take you have to consider and learn about the rules of investing now the first critical rule is discipline and long term focus ye chart hai ye capital jo ke one of the top 5 asset managers in the world hai unhone ye chart publish kiya hai this is msci world index aur ye aap dekh rahe hai iski monthly performance monthly performance agar aap dekhenge to aap isko agar predict karna chahenge to koi ye predict nahi kar sakta agar aap mujhse puchhenge kal market kaisi hogi jo log puchte hain aur expect karte hain मैं नहीं बता सकता आपको मैं भी नहीं बता सकता और मैं निकाल के कोई भी आपको बता सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट वॉलिटिलिटी इज वेरी वेरी हार्ड थिंग टू प्रोडिक्ट इन द शॉर्ट टर्म दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर पाकिस्तान दिस इज ट्रू ग्लोबली सो व्हेन यू गेट दैट टिप्स एंड आई नो इट्स इजी टू गेट दैट टिप्स क्वेश्चन क्वेश्चन दैट डू यू थिंक दैट दिस दिस गाय अब सोचे कि क्या जो बंदा आपको टिप दे रहा है उसको वाकई पता है क्या ऐसा पॉसिबल है क्या उसने लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट से बना लिए क्योंकि अगर उसने खुद बनाने में अगर अगर वो आपको बता रहा है तो आपको क्यों बता रहे हैं आप उस, उसको क्या फायदा हो रहा है आपको बताने से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू प्रोडिक्ट शॉर्ट टर्म मूवमेंट बट मोस्ट पीपल गेट बॉक डाउन विद दिस दे लुक दिस एट दिस काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी एंड दे फोगेट दिस दिस इज द लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द सेम चार्ट दिस इज एम एस सी आई ऑल कंट्री इंडेक्स एंड दिस इज दियरली रिटर्न और पहले जो आपने ग्राफ देखा था वो मंथली रिटर्न था monthly return ki prediction ki wajah se i daily forecasting karne ki aur daily position lene ki wajah se log is cheez ko miss karte the so these are both the charts side by side of msci world index and left side monthly volatility daily volatility which is most which is what most of people want to know but unfortunately nobody knows the answer but what we can know and what we can learn and what we can predict is the thing on the right side which is the long term performance because that's driven by the company's performance so my fundamental rule number one of investing is take a long term view because it is never a good time to speculate you know this is a quote from mark twain and he's a famous writer he's not an investor but i thought that that the quote was pretty good ke wo kehta hai ke october is one of the particularly dangerous uh, months to speculate in stocks and the others are july january september april november may march june december yani ke speculate karne ke liye koi bhi time acha nahi hai uh, and it's very true so coming to pakistan the most of market had very strong rally over the last 12 days it's up 35% since march and that's why interest investors ka yakdam bahut badh gaya hai hame bhi bahut zyada calls aa rahe hain har banda stock market ko dekh raha hai magar again it's very important to remember the long term very important to remember diversification very important to remember asset allocation and extremely important to remember ethics and trust so the index is, is up 35% since march it's 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 up 3.8% kisi ne agar stock market mein invest kiya pichle 10 saalon mein to 17% annual rise of return hai 10 saalon ka aur 19% return hai pichle 20 saalon ka aur uh, annualized it's up 38% so if you look at this chart and um, and if you don't scribble on it 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 shows one thing the, the thing which it shows is that there is volatility jis tarah pichla maine aapko chart dikhaya tha jisme world index se aapko nazar aa raha tha ki short term mein volatility hai but long term it's a straight line almost straight line up pakistan bhi koi mukhtalif nahi hai duniya ke index mein to agar aap dekhe 2007 mein se decline hua market ka 2008 tak magar uske baad 5000 के लेवल से मार्केट गई टू 55000 लेवल सो 11 टाइम्स इंक्रीज درمیان में इधर भी डिक्लाइन आया और उसके बाद फिर इट ब्रोक दैट लेवल एंड अगेन इट हैज गॉन डाउन मगर व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस इज दैट इफ द अंडरलाइंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर ग्रोइंग द स्टॉक मार्केट विल गो बैक अप 
So it's important to learn from history and it's important to learn about which companies are you investing. Just we have this part. Let me look at I have 10 minutes and then we will go for QA. So the number second rule of investing is learn. Learn and invest in yourself. Invest in your knowledge, invest in learning about the companies. Up seeking. एक जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका सिर्फ नाम से उनके इन्वेस्ट ना करें उनके बारे में पढ़ें उनके बारे में सीखें इन्वेस्टिंग के बारे में सीखें सी एफ ए करिकुलम इज अ ग्रेट प्रोग्राम वी हैव मेड अप ऑनलाइन कोर्स ऑन एट विच इज फॉर फ्री इट्स ऑन के एस पी डॉट टीचेबल डॉट कॉम दो हज़ार से ज़्यादा लोग इस वक्त रजिस्टर्ड है उस कोर्स में इट्स फ्री मास्टर क्लास डॉट बाई ट्वेल्व एक्सपर्ट्स इन फाइनेंस फ्राम द यू एस टू हॉन्गकॉन्ग सी एफ ए का करिकुलम वैसे बहुत अच्छा है पी एस एक्स हैज अ लॉट ऑफ गुड रिसोर्स ऑन इट्स मटीरियल ऑल ब्रोकरेज हाउस पब्लिश अ लॉट ऑफ रिसर्च रीड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थैंक्स टू पी एस एक्स एंड द वर्क विच दे आर डूइंग सारी कंपनीज के वेबसाइट्स पर उनके एनुअल रिपोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन और उनके हिस्टोरिकल नंबर्स पड़े हुए हैं पी एस एक्स की वेबसाइट जो कि बहुत अच्छा रिसोर्स है डी पी एस के अंदर यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दीज रिसोर्स सो वेन यू आर इन्वेस्टिंग and now there are 133 of you who are on this call it's important that when you are investing do the research on the companies do the research on um, and try to find good companies and this is the kind of work which we do and which i some of the work which i will share with you ke we try to look for companies which are good companies which are um, and we try to look from the long term but we confess i confess that we don't have a visibility of predicting next day or the day after tomorrow and nobody else does as well so it's very very important that take a long term view look from an asset allocation perspective think about trust and talk to people who are trustworthy but most importantly invest in yourself apne aap ke andar invest kare so one theme which is very dear to me and i think which will drive uh, the asset prices in pakistan and create shareholder value for investors is finding companies which are inherently good companies there's a big the मुझसे बोला गया था रायदा ने और जो इस वेबिनार का टॉपिक भी है कि कौन सी कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में वो कौन सी दस कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कमिंग टू दैट टॉपिक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जिन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये वो कंपनीज है जिनका एक गुड सोशल पर्पज भी होना चाहिए सोशल पर्पज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपने शेयर होल्डर्स को अपने सोसाइटी को अपने इन्वायरमेंट को अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो एवेंचुअली वो उस कंपनी की अर्निंग्स उससे इफेक्ट हो जाएंगी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फॉर एग्जांपल टोबैको कंपनी है एक टोबैको कंपनी है जिसका प्रोडक्ट की वजह से लोगों को फायदा नहीं नुकसान हो रहा है उनकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है बेशक वो कंपनी आज जितना मर्जी प्रॉफिट बनाती रहे मगर फ्यूचर में जब उसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे बुरा इफेक्ट आएगा तो एवेंचुअली दैट विल स्टार्ट पीपल विल स्टार्ट गवर्नमेंट स्टार्ट टू स्टेप इन एंड से कि ये प्रोडक्ट पे टैक्स और लगाओ प्रोडक्ट को बंद करो और उसकी वजह से उसके प्रॉफिट फ्यूचर में कम होते रहेंगे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सीमेंट अगर एक सीमेंट कंपनी है जिसके वजह से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रही अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए तो इवेंचुअली उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगी कोर्ट्स आ जाएंगे कहेंगे कि आप पे फाइन लग रहे हैं अभी हाल ही में बैंकों में पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े कंप्लाइंस के फाइन लगे हैं इसी इसी वजह से so for us for me as an investor in pakistan and as, a, as an investor in other markets when i look at good, good companies to invest in one of the frameworks which i think is very important which i think will impact how the stock prices move is try to find companies which not only have good financial performance but also which have good purpose jinka societal contribution hai jiska environmental contribution hai jo apne employees ko fairly treat karte hain and who think beyond short term profits humne is pe ek recent report likhi hai esg investment ke upar is waqt globally 30 trillion dollars ke asset is tarah ka framework is g framework kehte hain environmental social and governance framework usko follow kar raha hai kyunki 30 trillion dollars isko follow kar rahe hain to jab ye paisa pakistan mein aayega तो ये पैकेट पैसा और आता है पैकेट पैसा पाकिस्तान में तो ये इन्वेस्टर स्क्रीन करेंगे उन कंपनीज को जिन कंपनीज की ईएसटी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जब उन कंपनीज में जाएगा जिनकी ईएसटी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उन कंपनीज की स्टॉक प्राइसेस विल डू बेटर कंपेयर टू दोज कंपनीज जो ईएसटी में अच्छा नहीं कर रही 
और ये हिस्टोरिकल डेटा भी ये शो कर रहा है ये ऊपर वाला चार्ट जो है ये एमएसई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का है पिछले पांच सालों का पिछले पंद्रह सालों का और दूसरा वाला है पिछले दस बारह महीने का और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये जो सिल्वर लाइन है दिस इज एम एस हम ई कंपनीज आई ये वो कंपनीज है जो इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे बेहतर परफॉर्म करती है इनकी स्टॉक प्राइसेस भी आउट परफॉर्म की है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ऐसा होगा इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है एक्टिव इन्वेस्टर्स नहीं है दे हैव बीन आउट सेलर दे हैव बीन सेलिंग आउट बट जब भी इन्वेस्ट फॉरन इन्वेस्टर्स ओवरसीज इन्वेस्टर्स की इन, ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी पाकिस्तान में हमने इस पर रिपोर्ट लिखी हमने यू एन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया उसको करते हुए हमने ये छह कंपनी आइडेंटिफाई की जिनका सोशल पर्पज एक इट्स अ पार्ट ऑफ द डी एन ए एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द द बिजनेस विच द थिंक ऑफ नेस्ले कम्स द स्ट्रॉगेस्ट ऑन इट नेस्ले आई नो इज अ लिक्विड स्टॉक बट पैकेज इज अ गुड वे ऑफ ओनिंग नेस्ले आई थिंक पैकेज जो नेस्ले की शेयर होल्डिंग वैल्यू है जो पैकेज ओन एट परसेंट ऑफ नेस्ले बट दैट वैल्यू लोन हंड्रेड परसेंट ऑफ पैकेज इज मार्केट कैप सो दैट नंबर वन नंबर टू ऑन दैट लिस्ट वॉज एंग्रो एंग्रो कॉप अगेन दाउ हर पुलिस वुड बी अ वे ऑफ होल्डिंग दैट Uh, just number three, uh, Engro fertilizer. All of Engro Group actually, you could see from their practices, their their business, their management approach that they have they put a very high value on good to the society, good doing good to their employees, doing good to their companies, and that's why I think fundamentally they are very very good companies to invest in. And again, I'm talking about long term, and I'm not talking about you know next week's performance. but the the good companies to own um for the fertilizer again it came in that list from primarily because the product which they make has a good social importance pakistan is an agrarian country aur hame agriculture pe focus karna hi padega aur zyada hi karna padega future mein kyunki food availability will be a main thing curbing solving hunger and reducing poverty ke liye agriculture yields to improve karna bahut important hai ye company uske liye kaam karti hai और यूएन के गोल में भी ये दो पॉइंट्स आते हैं सो आई थिंक दिस सेक्टर इज अ गुड सेक्टर टू बी इंपॉर्टेंट हबीब बैंक भी इंक्लूडेड इट ऑल दो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे गॉट द फाइन फॉर कंप्लायंस बिकॉज़ आई थॉट विद इन द बैंक्स इट्स द बैंक व्हिच इज लेंडिंग मोस्ट टू एग्रीकल्चर द मोस्ट टू पावर द मोस्ट टू माइक्रो फाइनेंस सो आई थॉट दैट दे हैव अ सोशल पर्पस ऑफ कोर्स दे आर ओन बाय आगा खान फाउंडेशन जो जो है एक इंपैक्ट फंड का एक सोशल पर्पस है सो दैट्स व्हाई इट मेड द लिस्ट एंड लास्टली सर्ल आई थिंक कोविड टाइम में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और खासतौर पर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करती है आर एंड डी में जो कि उनमें उनकी वैल्यू जो है वो बढ़नी चाहिए क्योंकि दे हैव सोशल कॉन्ट्रीब्यूट प्लेइंग अ बिग रोल इन सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आई थिंक ट्वेल्व मंथ्स डाउन दीज कंपनीज विल बी द विनर्स एंड आई थिंक फाइव ईयर्स डाउन आई थिंक दिस सैम्पल इज द बेस्ट सैम्पल टू ओन फॉर फाइव फाइव ईयरजन देर सम मोर डिटेल भी एज एट सेट कि हमने रिसेंटली इस पर एक बहुत डिटेल रिपोर्ट भी लिखी है जो कि हमारी वेबसाइट के एस बी डॉट ब्लॉग पर भी है और के एस बी डॉट कॉम पर भी चल मिल जाएगी आपको आई वोट गो इन द डिटेल्स ऑफ द स्टॉप बिकॉज आई थिंक यू कैन रीड अबाउट इट इट्स बेटर इफ यू रीड अबाउट इट राधर दैन रिलाइंग ऑन मी एज ए सेट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बट ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल पी एस एक्स की वेबसाइट में भी इन कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट और ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सो दीज कंपनीज एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन so ksb's team is available for you we have a team of research analysts sales guys who can give you more detail and views on the stocks uh, but from my perspective you know to 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 recap always always focus on trust because this is fundamental for our contract it's fundamental for why we are talking why you know raja called me and why we go to this exchange uh the number two is think about diversification think about some asset It's very important. आपके लिए savings बहुत important क्योंकि पाकिस्तान security है नहीं तो अपनी savings में अपनी income में से save करना बहुत important है जो economy की अब performance है अब पक्की नौकरियाँ नहीं होती अगर हो भी तो जो pension savings मिलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि खर्चे को पूरे कर सके तो save करना बड़ा important है diversify करना बहुत important है stocks is a good way of investing look from a long perspective long term perspective do not invest in short term क्योंकि आपका पैसा नहीं बनेगा कोई आपको इस तरह की advice नहीं दे सकता 
और किसी का नहीं बन सकता दुनिया में और लास्टली जब आप डाइवर्सिफाई करके एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं तो थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज विच हैव अ गुड सोशल कॉर्पोरेट पर्पस और मैंने आपको छह कंपनीज बताई जो कि मेरे ख्याल में ये सोशल कॉर्पोरेट पर्पस को मीट करती है सो विद डैट ओवर टू रूट ओवर टू यू रायदा अगर जो क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इट डाउन रायदा यू कैन प्लीज रीड सम क्वेश्चन एंड शॉर्ट लिस्ट एंड टेल मी द क्वेश्चन थैंक यू थैंक्स अ लॉट एंड फरीद आई वुड बिगिन द क्वेश्चन सबसे पहला एक क्वेश्चन एक कमेंट था उस पर वो वो आपका कमेंट मांग रहे हैं I don't remember that number right now, so I don't want to give the number. But I think from what I remember that cement also has a decent weight, and these are cyclical stocks. So if you you know if you look at their peak multiples, uh, when when autos and cements were at their peak levels, I think their market their weight on the index, the cyclicals was also probably around twenty twenty five percent. So yes, it is skewed as in it is heavy, but it's not skewed. Skewed. मैं जब skew देखता हूँ तो मैं देखता हूँ US market just me is for tech alone only tech is around 45 to 50% of the market main dekhta hu brazil this me metal mining and oil and gas is almost 75 to 80% of the market um so from from if or main example isliye dekh raha hu kyunki emerging market investors market ko dekh rahe hain wo inhi numbers ke sath compare kar rahe hain उस कंपैरिजन में पाकिस्तान के मार्केट इज अ वेल डिवर्सिफाइड मार्केट इट्स वेरी कॉमन इन अमर्जिंग मार्केट्स टू हैव बैंक्स एज अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडेक्स जस्ट बिकॉज बैंक्स जो है वो आपकी इकोनॉमी को पूरा दे रिफ्लेक्ट योर ओवरऑल इकोनॉमी जब इकोनॉमी अच्छी करती है तो बैंक्स अच्छा करते हैं जब इकोनॉमी शिंक करती है तो बैंक्स पूरा करते हैं इसलिए ऑलमोस्ट इन ऑल दीज मार्केट्स बैंक्स हैव अ बिग स्टेक मगर मैं आपकी बात से इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में टेक शुड हैव अ ग्रेटर वेट न्यू इंडस्ट्रीज शुड हैव अ ग्रेटर वेट and you know mere raida se bhi discussion is baat pe hui hai aur psx ki baaki team ke saath bhi discussion hui hai i know that psx is very keen to allow and encourage new companies to come and list in the market um uh, abhi jo ipo hua hai recently the organic meat company wo oil and gas aur banks mein se nahi hai uh, mere khayal mein hmm. ye aur bhi jo five pan mein companies jinke bare mein padh raha hu wo bhi oil and gas aur banks mein se nahi hai so uh, right. you are spot on that abhi index mein heavy hai magar um i know that psx is doing uh, 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 taking an active role in encouraging new companies from new sectors to come and list yeah this this i would add to this lee that uh, right now in in this current year we have introduced a new board by, uh, by the name of gem board for companies who wish to enlist these are this is actually for growth enterprise market uh the new entities or the the upcoming entities to come and in this is to encourage these entities to come and list on the exchange ji thank you for doing that sir there is another uh, comment ki few weeks back stock market was heavily jolted by fuel uh, fall in oil prices do, you, do what is your comment on that would you like to comment on the fall on the in the impact of the fall on uh, in oil prices on the stock exchange जी बिल्कुल ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत एक्सट्रीम रही है नेगेटिव प्राइसेस में चला गया जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ ऑयल इज अट कमोडिटी कमोडिटी बाई डेफिनेशन वॉलेटाइल तो होती है ये तो बाई डेफिनेशन वो है मगर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो ऑयल की रिसेंट वॉलेटिलिटी हमने देखी वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट एंड नो बडी आई डोंट नो मेनी पीपल हुट और जारी बात है वो इसलिए भी हुई कि कोविड की वजह से जो ग्रेट ग्रेट लॉकडाउन हो गया दुनिया में बड़ा यूज होता है ऑयल का एयरलाइन एविएशन और ये सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया कोविड की वजह से इसकी वजह से ऑयल डिमांड कम हो गई स्टोरेज फुल हो गए और कम जो प्रोड्यूसर थे उनके जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके पास स्टोर करने की जगह ही नहीं थी तो जिसकी वजह से ऑयल का ये सिचुएशन हो गई कि जिनके पास ऑयल था वो कह रहे थे हम आपको पैसे देंगे आप ऑयल हमसे ले लो और स्टोर करें तो ये एक बड़ी यूनिक टाइम था दुनिया की इकोनॉमी पे और हमने देखा है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए रहा और उसके बाद ऑयल प्राइसेस काफी हद तक रिकवर हो गई uh, मेरा अपना व्यू इस पर जो मैंने लोगों को पढ़ा है वो ये कि आई थिंक दैट ऑयल प्राइसेस विल कंटिन्यू टू गो अप एज द इकोनॉमी ओपन अप 
जब से ये जब एयरलाइन खासतौर पर जब खुलेंगी तो ऑयल प्राइस शुड गो अप प्योरली बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमी विल कम बैक और उस टाइम पे ऑयल पे आप फिर से एक स्पाइक देख सकते हैं क्योंकि बॉटल नेक्स क्रिएट हो गए ऑयल की यूनिक बात यह है कि ऑयल इज ऑलवेज प्राइस एट द मार्जिनल लेवल आखिरी जो ऑयल है उस पर इसलिए वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है अगर मैं आपको आई विल एंड विद दिस दैट you know in 2008 goldman sachs published um, a very famous report in which they predicted that gold oil will go to 200 dollars aur us mein us mein 120 130 pe chala gaya tha unhone kaha 200 pe chala jayega aur uske baad wo 40 ya 30 pe chala gaya so again nobody can predict these things in short term um, but i do think that oil prices will go acha the next question which i feel is very uh, interesting and relates to your uh, session it is um, is it necessary to see the balance sheet of a company in which we are going to invest one thing more which framework we should should we keep in mind while investing isi ke sath sath ek aur question ek aur sabka question hai facebook pe kindly tell us which points should we uh, keep in view during the study of a company's financial report these yeah. are like both great yeah. thank you they are both great questions uh, financial statements mein do statements sabse important hoti hai ek balance sheet aur dusri cash flow statement income statement um, counter intuitively sabse less important hoti hai in teenon mein se so balance sheet mein important kya cheez hai balance sheet mein important hai company ka cash net cash kyunki i was a covid ka time dekhi lockdown aaya zyada tar company duniya bhar mein zyada tar smes ke paas sirf छह से आठ हफ्ते के लिए पैसे होते हैं नेट उनके बाकी पैसे जो होते हैं वर्किंग कैपिटल में फंसे होते हैं तो उसी को वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं तो जिन कोविड की वजह से जिन कंपनीज के पास बैलेंस शीट में पैसे थे वो कंपनी सर्वाइव कर गई जिनके पास नहीं थे वो कंपनी बंद हो गई और ये कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिस तरह डेबलेंस कॉफी की चेन है यहाँ पे कार्डूसियो तो बड़े बड़े ब्रांड हमने देखा है कि पिछले दो महीनों में बंद हुए क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में कैश जो था वो खत्म हो गया तो बैलेंस शीट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना वो है फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनीज अपने अकाउंटिंग अपने रेवेन्यूज पे तो प्ले अराउंड कर सकती है कंपनीज के पास बहुत ज्यादा लीबे होते हैं जब अपने वो रेवेन्यू रिकमेशन के ऊपर मगर कैश के ऊपर उनके पास लीबे कम होता है तो जब आप इन्वेस्ट करें लुक एट द फ्री कैश फ्लो विच इज द Oh, net cash flow available to a company after he, they pay for the working capital and the interest. Or ye jo cash or and capex expansion ke liye ye jo paisa hai ye us company ke pass ja raha hota hai aur ye sabse uh, important number hai company ke dekhte hain. Now, dusra question jo tha aapka ki aur kya kya points dekhne chahiye? Mere khayal mein financial se zyada important hai companies ki governance structure ko dekhna. क्योंकि अगर आप एक कंपनी पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो और उनकी मैनेजमेंट पर ट्रस्ट भरोसा नहीं कर सकते तो उनके नंबर जो मर्जी प्रोडक्ट करे आपको वो आप आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते मैंने आपको पहले पीछे चार्ट्स दिखाया था एनरॉन का बायर कार्ड का सत्यम का लुक इन कॉफी का ये सारी वो कंपनी थी जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो फज थे क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे थे अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे थे तो सबसे पहले जब चीज़ आप देखें जब कंपनी में इन्वेस्ट करें कि इज द मैनेजमेंट क्रेडिबल is the management trustworthy and then you start looking at the numbers when you look at the numbers start with the balance sheet look at the cash flow statement then go in the income statement and uh, but isliye maine ye presentation ka start bhi is baat se kiya tha ki trust is the fundamental essence of capital markets acha there are couple of questions jo ke index se related hain uh does psx allow index buying as the index allows diversification along the long range of stocks iske alawa koi ek sahab ne pucha hai ki uh what do you what is your view on uh etfs so uh index funds and etfs your opinion on that so this is pertaining to index so ye maine do teen ek sath questions aapko address kar diye hain थैंक यू फॉर क्लबिंग दिन राजा एंड ई टी एफ में तो मेरे से ज्यादा बेहतर आप हैं बात करने के लिए क्योंकि पी एस एक्स ने रिसेंटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ई टी एफ लॉन्च किया है सो आई थिंक यू कैन टेल मोर अबाउट दैट दैट यू सो आंसर इज येन ई टी एफ लॉन्च कर राजा वुड बी ग्रेट इफ यू कैन टेल समथिंग
think about uh, the ETF which are being launched? Yeah, regarding the ETFs, we have right now two major ETFs available on the stock exchange. One is UBL uh, ETF and the other is NITG ETF, which is NIT uh, uh, Asset Management Company has introduced. Kiya. Both the ETFs fo uh, are focusing on uh, companies on the KSC 100 index. Uh, UBL ke, uh, holding mein around nine uh, stocks, hai, whereas um, NIT has about 11 stocks. Which, which focus on the um, uh, blue chip stocks available on, within the PSX index. In ki sari details, jo hai, hamare data portal pe, ETF ke page pe available hai, you can actually, uh, iska, the best thing is you can enter into the ETF with, a, with an amount as low as 10,000 or 5,000. And if, I, sorry, 10,000, if you buy 10,000 ka ETF, you get an access, yeah, you know, your portfolio will consist of nine or if in the case of UBL and 11 in the case of NIT. In that uh, situation, you get diversification. Mil jati hai. You add more money to your uh, holding, you invest over time. This is an ideal entry uh, method or tool to come into the stock market. Over time, when you market lagi, you can open up uh, your ETF and actually own these nine or 11 stocks and then decide ke mein kaun se further stocks ko build karna hai and kaun ko, uh, you know, let go. Karna hai. But it is an excellent entry point to understand the market, to have diversification in your portfolio and at a smaller level. Yeah, thank you for that, Raida. And I will just add like one thing that you know, um, ETF, as Raida said, is a great way of diversification. It's a simple way of investing. It's a cheap way of investing. Um, but I will also request Raida and PSX to make an ETF which is ESG compliant. Yes, I mean, uh, ESG is important to screen for companies which are good quality companies and which have a good social purpose. And I do think that those set of companies which perform well on ESG should outperform the broader index. So yeah. that's an idea for you and suggestion for you. For great, that. great. Okay, uh, then there are certain questions which are asking you, where do you see the index going forward? Do you see it going more than 40,000? Um, generally, there are a broader uh, multiple queries. Hai. Uske baad phir three months performance or ke upar kuch queries. Do you want to comment on that? Do we expect that the market will be declining or continue? Kare gi? So, you know, those kind of questions are coming. Iske baad phir main aap se sector wise uh, or specific questions. Well, thank you. So, pehli baat usme, uh, for more details on stocks and companies and market, my uh, I would recommend people to talk to our research team, um, Arsalan, Samro, Yusuf. So, you know, if you go to ksb.com website, you can reach out to these people. They can give you more specific information on their views, which are published views on all of the topics which you've, the questions which you have asked. Personally, my view is that I think it's a published view that we do think that the market will go up. Uh, it will end the year higher than 40,000, but uh, it's difficult for me to give a three months forecast. You know, I, I don't have that, but again, you can talk to my colleagues who might have a more specific answer. Um, so Arsalan Sumro, Hamad Aman in sales. Uh, but uh, I will say this, that generally, why do I think that market will work? Why do I think that market will work? That's why our forecast is that Pakistan's GDP will grow. Uh, our Pakistan ka GDP growth, humari, we are expecting around 1.1 to 2 percent growth. GDP growth is real GDP growth. Hoti hai. Ap inflation add kare, Pakistan ke inflation is expected to be around 6 to 7 percent. So ye, that means our nominal growth is around 9 to 10 percent. GDP growth kya hai? GDP is the combination of the earnings of all the companies in Pakistan, not just the listed one, but all the companies in Pakistan. This means that when we say that a country's nominal GDP growth is 9-10%, this means that we are saying that this country's companies will increase profits from 9-10%. So if Pakistani companies will increase the company's profits from 9-10%, then the stock market should increase so much as the stock market. Unless the market compresses, because multiple compresses. Which has happened in Pakistan, in the last two years, there were multiple compresses. Our GDP growth was also negative in the last two years. मगर फ्यूचर में इस वक्त क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं इस वक्त दुनिया भर की मार्केट्स के मल्टीपल भी बढ़ रहे हैं और उनकी अर्निंग्स ग्रोथ 
पे तो क्वेश्चन मार्क है मगर मल्टीपल्स बढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मार्केट का मल्टीपल भी बढ़ेगा और अर्निंग ग्रोथ भी होगी इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मार्केट शुड एंड दिस ईयर अप 15% फ्रॉम जनवरी लेवल ओके few more questions uh, which which jisme cement ke stocks ke bare mein log aapke comments malum karna cha rahe hain uh, cpec the impact of cpec which which sectors and which stocks will cpec uh, po- uh, projects have uh, an impact on construction package ki koi uh, ke kya aapke nazar mein impact hai aur reit ke bare mein aapke kya comments hai so yeah for construction cement and uh, cpec se related uh, areas hai jo if you could cover them in this absolutely uh, I, again in terms of sector details uh, i would strongly recommend to talk to our cement analyst and our research team um, and uh, they can tell you a lot more about it um, mera jo views hai us pe ye ki cpec if let's start with cpec so cpec mein humne dekha ke pehle to it was all about construction infrastructure so power sector highways ab jo phase hai cpec ki usme we are talking about trade this is a very very important phase and this phase ka zyada impact aa sakta hai hamari companies par aur hamari economy pe economy par aur is phase ke bare mein market ne abhi price in karna nahi socha to is phase mein mere khayal mein jo companies ko fayda hoga wo companies hain jo trade kar sakti hain jo china se trade ko shift kar sakti hai pakistan aur pakistan se बाहर इंपोर्ट कर सकती है और चाइना इंपोर्ट कर सकती है तो इसमें कंपनीज इन द टेक्सटाइल सेक्टर आर इंपॉर्टेंट आई थिंक इंटर लूप कैन एक्सप्लोर्ट दैट अपॉर्चुनिटी आई थिंक एफ एम एल कैन एक्सप्लोर्ट दैट अपॉर्चुनिटी आई थिंक यू नो द मीट कंपनी विच रिसेंटली लिस्टेड तो ऑर्गेनिक मीट कैन एक्सप्लोर्ट दैट अपॉर्चुनिटी सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवन फ्रॉम अफेक्ट परस्पेक्टिव टू लुक एट द ट्रेडिंग द एक्सपोर्टर एंड the company man in the manufacturing sector who can take some of the manufacturing capacity from China and move it to Pakistan. So I think this is important. मेरे ख्याल में चाइना से टेक पाकिस्तान चाइना से पाकिस्तान में टेक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं कुछ और लिस्ट होंगी सो दिस इज अनदर सेक्टर रायदा ने जेम मार्केट की बात की आई एम श्योर दैट सम कंपनीज विच विल एक्सप्लोइट दैट जेम मार्केट एंड कम टू यू एंड टू आस्क फॉर इन्वेस्टमेंट्स विल बी कंपनीज हु विल बी एक्सप्लोइटिंग दैट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना so keep an eye on that the third question on cement in terms of construction package you know it's trivial so I, there's not much i can add beyond what is already written by so many people so um, you know of course it's all in the public domain the government has announced a construction package construction and housing is a big sector focus area for the government it's a pet project for imran khan um, and so 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 there should be a pick up whenever that happens um, but from a government perspective they are fully committed they seem to be fully committed on it and ball is rolling on it so jo bhi unhone baatein ki thi us pe shuru mein to kafi criticism hui ki delay hota raha hai aur magar aisa lagta hai ki government is serious about building homes and they have announced this package and this should lead to increase in construction and should help cement sector and should help steel sector then we have seen those stocks go up as well in particular stock advice you know again i will recommend that you know talk to my sales team at salam sumro hamad aman and the others or uh, my research team and if you go on ksb.blog you should be able to find their uh, views as well as their research on cement but i know they are bullish on cement sector and they like stocks like lucky maple dg and others um, but best to acha hamare paas multiple questions are related to specific um, stocks like hescol ke bare mein bataye ya uh, you know banks and oil exploration companies i think you covered the bank and oil exploration companies in your uh, explanation but phir bhi kuch log pooch rahe hain ऑर्गेनिक मीट कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं आई थिंक अगेन वी कैन सम इट अप बाय सेइंग कि यू शुड गेट इन टच विद द रिसर्च यूनिट्स बिकॉज़ यू कांट रेकमेंड के जी आप ये वाला स्टॉक लें आई डोंट नो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एली एब्सोल्युटली राजा मैंने इसलिए प्रेजेंटेशन का स्टार्ट भी इसी चीज से किया था कि इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट्स फॉलोइंग एथिक्स रूल्स गवर्नेंस एंड सेकंडली इज thinking about long term and and not making promises which you, you know, which you don't have um, so i will i will avoid i can you know avoid i can give you my personal opinion on those companies but it's better that you talk to people who look at those sectors in detail yeah. and and that i'm not that person 
So, yeah. but as I said, in my personal opinion, I gave you a few stocks, which I think are good companies, which I think will outperform. And those were the six companies, which I mentioned earlier. And um, I can go in some details on those stocks, but broadly beyond that, my colleagues are the experts. So, I'm an expert, 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 I'm an expert. Achha, related to the companies, uh, there's this one uh, question that the governance structure of companies in Pakistan have the way to manipulate or find loopholes to keep their reputation secure. How to unmask the facade? I think that that goes back into the uh, studying the balance sheet carefully. Um, Ali, what do you say? जी आप काफी चीजों पे आप इनकम स्टेटमेंट पे मैं और मैं पाकिस्तान के एग्जांपल नहीं दे रहा मैंने आपको चार यूरोपियन ग्लोबल कंपनीज के एग्जांपल दी एंड्रोन दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड वाया कार्ड जर्मनी का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड लुकिंग कॉफी अभी इसी हफ्ते का चाइनीज फ्रॉड और सत्यम इंडिया का अकाउंटिंग फ्रॉड इन सारे एग्जाम्पल्स में इन्होंने अपनी पी को जो थी इनकम स्टेटमेंट को इन्होंने घपला किया था मगर कैश फ्लो पर घपला करना बड़ा मुश्किल है कैश फ्लो जो है ये वो मनी है जो आपके बैंक में एंड में आ रहा है सो एज इन्वेस्टर व्हेन यू लुकिंग एट कंपनीज लुक एट थ्री थिंग्स प्लीज फर्स्ट इज यू नो लुक डू योर ड्यू डिलीजेंस ऑन द मैनेजमेंट इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट देन डोंट इन्वेस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द नंबर्स शो एंड रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द स्टॉक प्राइस डज पाकिस्तान में कई कंपनीज है मैं उनके स्टॉक प्राइस देखता हूं लोगों से पूछते हैं कि यार ये बहुत अच्छी कंपनी है स्टॉक इतना बढ़ गया मैं कहता हूं नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द स्टॉक डज so aap bhi dekh sakte hain matlab it's it's you know these are easy things but keep this as your primary uh, focus area that i will not invest in companies which are where i don't trust the management and this could be your personal view you know stock market ki beauty ye hai ki har moment ke upar there is a difference of opinion jab koi khareed raha hota hai koi bech raha hota hai iska matlab jo khareed raha hota hai uske khayal mein upar ja raha hai jo bech raha hota hai uske khayal mein niche ja raha hai ye stock market ki beauty hai there that there is always always a difference of opinion So, इसलिए आपका ओपिनियन मेरा डिफरेंट ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है मगर आप अपने ओपिनियन पे इफ यू डोंट लाइक मैनेजमेंट डोंट इन्वेस्ट इन इट बट वेन यूर लुकिंग एट द कंपनी लुक एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट लुक एट फ्री कैश फ्लो जनरेशन लुक एट द बैलेंस शीट हाउ मच कैश दीज थिंग्स टिपिकली इज वेरी डिफिकल्ट टू हाइड दोज थिंग्स एंड ऑल्सो अनदर थिंग यू शुड लुक एट इज टैक्स हाउ मच टैक्स द कंपनी गिव्स क्योंकि उस पर वो लाई नहीं करते क्योंकि उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है तो अगर आपको मिस मैच लग रहा है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट बना रही है मगर टैक्स देती नहीं है so then there is a issue in that so that's a big red flag there's a book called fooling some of the people all of the time um david um eisenstein key i will highly recommend that book agar if you are interested in knowing more about um uh, accounting and all this we have one question uh, uh that he's saying that ali do, do you or your team cover psx listed stock and what's your view on it और इसके अलावा इनका एक और एक और क्वेश्चन भी है दैट इज के रीसेंट उसमें एनपी कंपनी परफॉर्मेंसेस अच्छा नहीं व्हाट डू यू सी व्हाई डू यू सी सो मेनी फॉरेन आउटफ्लोस फ्रॉम पीएसएक्स अमिड कोविड रिकवरी सिनेरियो सो ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज से क्या एग्जिट क्यों हुआ है व्हाई डू यू सी दैट एंड द अदर क्वेश्चन वाज लिस्टेड लिस्टेड पीएसएक्स स्टॉक को कवर करते हैं क्या आपके नहीं बिल्कुल ग्रेट क्वेश्चंस पहले तो किसी ने चार्ट में बुक मांगी है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं फूलिंग ऑल ऑफ द पीपल सम फूलिंग सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम सो इट्स अ बेस्ट सेलर एंड इट्स अ क्लासिक सो आई हाईली रेकमेंड दैट नाउ कमिंग टू यू नो द टू ग्रेट क्वेश्चंस पहला पीएसएक्स वी डोंट कवर पीएसएक्स वी डोंट हैव अ फॉर्मल रेकमेंडेशन सो बट आई डू हैव एन ओपिनियन ऑन पीएसएक्स ऑफ कोर्स हम सबका पीएसएक्स में ओपिनियन है इसलिए हम यहां पे बैठे हुए हैं और हम ये बात कर रहे हैं और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और सो आई सर्टनली हैव एन ओपिनियन एंड माय ओपिनियन इज दैट यू नो इफ रायदा फारूक खान नादिर रहमान एंड द न्यू टीम ऑफ पीएसएक्स इफ दे डू वेल देन एंड यू नो दे कैन रीच आउट टू यू गाइस दे कैन रीच आउट टू कंपनीज इफ दे एग्जीक्यूट ऑन द प्लान्स दे हैव देन पीएसएक्स शुड डू वेल बिकॉज़ यू नो पाकिस्तान मैंने आपको पहले शुरू में बोला कि मैं लंदन में रहता हूं मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है और दस बिलियन डॉलर रेज किया है दुनिया की हर तरह की कंपनी के लिए तो मैं छोड़ के पाकिस्तान इसलिए आया क्योंकि आई हैव believe that pakistan stock market can should do much better and i think the returns on pakistan should be superior than the returns on most of these markets 
but it all depends on the management team uh, of PSX and how they execute. And I have uh, um, I've, I've had good faith, good feeling, and hope. Uh, with the new management team of PSX. I think they are doing a great job. Now moving to how why foreign investors are selling. Um, they have been selling since 2017. Um, or um, uh, COVID ke baad se, uh, jo hai selling is not a because emerging market funds outflows. If you look overall market, the um, developed market, especially the US ki market, has been the best performing market in the world. Uh, Tesla ka stock is up 50% this year. So, you know, uh, there's almost like a bubble in the US market. And the reason why it's a bubble is because US may interest rates negative. Kar de. Pakistan, I have told you that in Pakistan, I have told you that if you have a 7% return in national savings, then you will invest in some other stocks. In the US, there are negative returns. If you have a bank, you will have a lot of money. So that's why all the money is going to the stock market, which is going to the US market. That's why the funds, the other funds, give the funds from the emerging markets and the frontier markets and the frontier markets and the developed markets. That's why the size of these funds is going to be reduced and they sell them. One reason is that in the other reason is that in Pakistan, there was a little bit of uncertainty in the debt when the debt restructuring started. जिसकी वजह से हमने देखा है कि फिर नंबर एक्सचेंज रेट पर डिप्रेशन आ गया और उसके बाद से कदर स्टेबिलिटी आई है पिछले दो हफ्ते से मगर उससे पहले एक्सचेंज रेट अगेन बेंट आप बाय फाइव परसेंट इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड तो एक्सचेंज रेट इज द बिगेस्ट डिटरेंट for a foreign investor, because he has to measure his investment in dollar and return. And if he thinks that exchange rate will depreciate, then he won't invest. Over to you, Radha. I think, I don't see Radha. I think her line might have dropped. There's a question that, is there any no, there isn't. I from our app at ktrade.pk. They say through a Pakistani stocks can invest. Can they? In the world, can they? Who up? America can Pakistan can invest. Can they? But in Pakistan, I know that I have my my knowledge. And you can confirm with SCPC and Raida. Can confirm PSX. Can confirm. Can they? Pakistan Pakistani rules don't allow Pakistanis to invest and out overseas. So, the FX brokers in Pakistan are operating. In my opinion, they are not licensed to operate in Pakistan, which means that they are operating illegally. So it's something which I want to warn people that when you look at platforms such as eToro or IronFX, and there are a lot of these unlicensed platforms operating illegally in Pakistan, you should go on their website, they will have a disclaimer. Because European rules have a disclaimer that 80 to 90 percent of people lose money on those platforms. So be very careful. In those platforms, they are not legit, and they are there to eighty to ninety percent people lose money on that, but they are not even legit in Pakistan. That's correct. I'll add to that. Uh, a lot of this, uh, there's no proper regulatory framework in Pakistan to to support the kind of uh, offerings or uh, trading international level so that you in case you lose money also there's no place to go complain or retreat, which can protect or secure your investment so uh, that that's a very and kill again angle uh, of funds uh, uh, you don't know AML and the, you don't know where these this money is going. A lot of it being uh, being. Raja, your voice is too clear. Raja, your voice is a bit distorted. So we don't know where money is going. Also, um, a part. There is more question about the uh, technical analysis. Whether this is a simple decision or not. जी, I think उनकी line drop हो गई। मगर हर point was correct and point was very valid that FX brokers जो हैं, most of them 
in fact, all of them are um, illegally operating in Pakistan, and I would consider them to be a fraud. And again, when you are looking at it, and you know, I'm sure a lot of people of you do it because Pakistan ka filo wo use karte hain. Unki website pe jaakar aur unke regulator ki jaake unki wo disclaimer zoo dekhenge. Ekitne percent people lose money on those platforms. Um, SMA, which is the European regulator, ne pichle do saal pe ऑर्गेनिक मीट कंपनी uh organic meat company our colleagues published a report on it uh users published a report on it he liked it and recommended it at the ipo i think his price was 20 which is where the ipo came uh mera apna uske opinion ye hai to detail ke liye aap yusuf ki report dekh sakte hain mera personal opinion organic meat company pe ye hai ki i think they can be a beneficiary of cpec by with trade to china if they can get proper uh, approvals uh, on that then that can open up a massive market for them and that's a use case, that's a scenario which is not modeling so that's a massive potential for that company uske beyond mera ye hai ki i personally be like entrepreneurs i like entrepreneurs i like people who want to business who want to do business in pakistan when i put up the example di ki main uk mein job ko chhod ke pakistan mein invest kiya hai ksp ne over the last 50 years investment ki pakistan mein I like and want to back people who are entrepreneurs, and the organic meat company is a fabulous story of entrepreneurs who are building a business in Pakistan, who have been successful in importing, exporting their product globally, and meeting the global standards. I think the big potential for them is China. If they get approval over there, uh, the stock should sell. Uh, but my colleagues like it. I continue, please. Raida, are you back? Yeah, I. I think um, that more less it. Uh, I can't see many more questions here. Uh, we should. Our time is also up, so we should take leave. And once again, Ali, thank you very much for taking out time and speak to our audience. we in we plan to continue with these sessions and uh, keep a consistent uh, information uh, platform available for our investors in the coming days thank you very much thank you raida this is a pleasure to talk to you and talk to so many people who joined i think uh, what you are doing a great role and psx is doing a great role i think um, uh, and if you continue with this outreach i'm sure that you know people will come and both outreach on the demand side i.e investors and on the supply side in terms of encouraging good quality companies good entrepreneurs to come to the capital markets to raise investments and i think it's important function of the capital markets is a critical function that they are playing and i think it's an important capital markets in pakistan stock market is a very important platform where investors can get a good return and by investing in good quality companies and where companies can come in to raise money so thank you and i'm very glad to help you and assist you in the goal and the role which thank you very much inshallah we'll uh, also try to keep a recording of this session um, it it will be available for uh, people who've missed it so they can also uh, learn and benefit from it thank you ali okay ji my pleasure thank you